彩虹追剧社。送进客人房间的那个，我和另一个陌生男人在星空下深深纠缠。朱九族的大嘴，打得好！谁支持你爬本王床的？首先，这不是床；其次，我也是被人陷害下药。不是随便你，你也被下药。信不信随便你？本王信吧。你这人说话好怪。我就先走了，王先生。你不认得本王。算了，本王记住了你的名节，一定八抬大轿，娶你过门，白首不离。你说。你要娶我？一言九鼎。我还有钥匙，我的面目鲜少不示人。当我们既有夫妻之时，你把这个给家丁，报我的名号。记住，本王叫四哥。站住！该死的女人，四哥，什么女人？十三弟，四哥，你怎么穿的如此不伦不类？我不伦不类，你这穿的像古人一样，不知道的还以为你穿越呢。穿越？对啊，公元二零二四年。你这大半夜的穿一身铠甲，不像古人穿越，像什么？像拍电影啊？哎，公元二零二四，别再研究这些了，你先回吧，明天爷爷就到。走。哎，古龙都长什么样子都还没看清，哎，算了，下次见面你可要记得娶我的事。王先生，到底是谁在我身下？陈经理，这是我的房间吧？什么你的？就跟马场都是顾家的。你最好认清自己的身份。一个小小的服务员，下次再敢得罪贵客，可是没这么好。是你在我水里下的药，不然呢？我这可是在帮你，不趁能卖的时候卖个好价钱，在这立什么牌子？要不是我，你比你还是有仇。陈经理，张嘴闭嘴，爬床爬床的拍给你困了，怎么样？我床还软吗？要不是顾上了点名，要不去，我今天非撕你的嘴，顾家。就是那个江城百名豪门富可敌国的顾家，别说是顾家家主，就是随便一个顾家少爷，那个都是非富即贵，跺一跺脚，江城都要抖三个轮胎。点名要我去，正是。
我奉劝你啊，别不知好歹。少说呀、啊，不好意思，刚才没打够。你今天晚上顾家少爷可是点名找的我，我脸上要是带了伤，你得罪的可就是大人物。记得认清自己的身份，不成经理。不好意思啊，失陪一下，我呢去换个衣服。等你落到我手，我一定要你不得好死。少爷，你要我的衣带？是他？诺妮小姐，好久没见啊！原来你就是顾家少爷啊！我排行十三，找你的是这位。这人有些熟悉啊。若妮小姐人精一点，嘴还特别严。上次我在马场丢了合同，就是他帮我们找到的，一个字都没有泄露哎。那个，你明天招待营业，需要一个助理。嗯，若宁，那个，这是我四哥，刚刚从国外回来不久。顾司长，四少爷，他可是马场的包大厅，人也漂亮。最重要的是，还是个姑娘，随你怎么使、哦。是吗？起来。千真万确，帮马场服务第一，无论是白天还是晚上。不会说话，就把嘴闭上。我四哥一向不近女色，还不快滚！是，是。我们先把人都处理一下。好，你们先聊。嗯。不怕我？顾四爷赏罚分明，我又没做错什么事情，我怕什么？我刚穿越过来，不能让顾家人知道我的真实身份。他是个聪明人，又不是顾家，刚好。我对这里还不是很熟悉，你就留下来侍奉个我吧。这人有些熟悉啊。夜深了。我的意思是，给我更衣。啊哼。十三少说：“您刚回国，我以为你要拥抱礼呢。”拥抱礼，还有这样的礼？你们这儿的女子都是这样随意的吗？这也不随便吧？是顾四少从哪个国家回来的？古代人吗？我听十三弟说，你们这儿的女子会和喜欢的人在婚前圆房。<笑>不好意思啊，顾四少，我一会儿给你缝上。无妨。哦，如果真心喜欢的话，婚前也不是不可以。如此，那你在赛马会结束之后，帮我找一位年轻小姐，年龄二十岁上下，衣着朴素。果然不近女色，都是骗人的。女孩跟富家少爷一夜温存带球跑的故事又来了。还有吗？还有，他在马场出现过。还有，声音好听，性子刚烈。没有了。没了。那他长什么样？你记得吧？没看清。又一个花花公子。首先呢，你给的这些信息啊不太详细；其次，也不是没有办法。首先，这不是床；其次，我也是被人陷害下药。我怎么觉得他就很符合这些条件？嗯、我四少你。他脖子上没有红绳。四哥，不行，冒昧了。没事，加钱就行。每月五十两黄金。啊？谁现在还给黄金啊？这样，一个月给你一百万。哎、啊，不用，黄金就挺好的。
一两黄金就是五十克，金子金价还是六百一克，五十两就是一百五十万一个月，黄金就行，黄金就行。依你，那顾四少，你还有什么吩咐？我刚来这个朝代，得了解一下。有，跟我走。史丹妮，你就不必跟着了。那些问题我也不知道，但是你用电脑就能查到。你刚才说这个东西都能查到？嗯，这个呢比看书还快呢。那你看，根据他的说法，我果真来到了七百年后。而我的朝代灭亡了。顾总，喝咖啡吗？提提神。顾总，这是去非洲留学的吗？电脑也不会用。这样，你呢？用手按着。嗯，那顾总，你喝咖啡，有事的话你再叫我。怎么跟猪尿一样？人类在自然界中的位置。醒了。我点了份外卖，很快很方便。给你点了一杯冰美式。顾总，你研究了一晚上。嗯，单位有一事不明白。你你说，在这个一夫一妻的时代，女人。喜欢什么样的男人？在这个一夫一妻的时代，女人喜欢什么样的男人？肯定八抬大轿，娶你过门，白首不渝。让你加劲。啊，好男人嘛，就要有事业心，有责任感，多金、大方、专一，最重要的呀，就是能给妻子撑腰。要时不时再来点小礼物、小惊喜什么的，那就最好了。知道了，多谢。我记得黑卡不限额，你拿去花。用不了这么多的。有钱能使鬼推磨，这一点没有随着时间改变。你替我办事，手头要宽裕，我也希望尽快找到我要找的。多金又大方。突然有点羡慕顾总外来的夫人，那多谢顾总，我现在就去要马上的监控客人名单。See you。你帮我调一下这两个月的监控，还有入住信息。好的。哦，你再帮我找找我们这种红绳啊，我这个用太久了，我怕它会断。行，陆林姐，我找到给你。嗯。顾小姐，又见面了。抱歉，您认错人了。放心吧。抱歉，不会。我是有把手教你的。我是有把手教你啊。那小贱人。信不信我一句话就能让你丢了工作？我还不能离开马场。我
终于找到真实的线索了。不好意思啊，顾总，要么您再给我一次机会。海报，来我房间，我教你去。嘿，是我看走眼了，没想到顾若宁也是这种想爬高枝的人。咱们走吧。一会儿见。温玲姐，刚刚那位客人呢？点了马场所有最贵的服务，还不小心把房卡丢了。你懂我意思吧？明白。杰瑞，敢耍我啊！我看你这次还能跑到哪儿去？放开我！老子那天买你花了三十万，今天晚上你他妈又刷了老子一百多万，新仇旧恨，今天晚上你得一并还给我！大胆！你知道我是谁吗？我告诉你，我可是在等顾四爷办事。我以为多了不起的事儿啊！你不过就是一个小小的服务员，我就算把你给玩儿了，四爷会替你出头吗？当然，顾四爷办事，他需要我给他办事。实话告诉你吧，他男朋友给他办事其实是个幌子，事实上是他看上了这个人。<笑>我看你是想攀龙附凤，想疯了吧你啊！谁不知道顾四爷不近女色，你撒谎都不动动你的脑子了。这你就不懂了吧？顾四爷他不近女色，但是单单选了我是否？你怎么就知道我不是他的心尖虫？你敢赌吗？你赌输了，赌注可就是你这条命，值得吗？站住！他来了！这铁盒子倒不方便。这么能折腾啊！待会儿我可得好好折腾折腾你。我可是顾四爷的人，别听他瞎说。我都打听清楚了，顾少爷只是需要个熟悉马场的人，谁都可。说的也是。上次让你给跑了，这次绝对不可能。我说过，等你落在我的手里，我会让你生不如死。顾总，既然玩的愉快，不打扰你。
要走。好晕，好热。四少，我女朋友她身体不太好。我说你。四弟，这是我女朋友，你搂着不太合适吧？四弟，四少，八竿子打不着的不三不四的螃蟹，你也配让我带走？不是，这是小姑娘，她是我的人，你有意见？不敢，不敢，我只是滚。站住！我最恨骚扰女人的男人，如果让我发现你是在强迫她，小心你那条腿。嗯、我记住了。你还到怎么回事？好热，子少爷，你帮帮我既然这么随便，那我不是这个人。清醒了吧？明天起，不用替我做手。子少，我是给你解释的。我是被下药的，下药，本王，我没有那么好骗。我说的都是真的，这已经是他们第二次给我下药。第一次的时候，我是跑到马场才侥幸逃脱的。你也被下药？我不是随便的，你不信我说。马场，下药？我们家马场竟然屡次发生这种事，这帮鼠辈。该好好整顿，是该好好整顿一下。要不是因为在找重要的人，我早就离开这儿。你也在找重要的人？是啊，而且，而且什么？没什么。四爷，你是知道的，我是孤儿。几个月前，我发现马场里可能有我家人的踪迹。原来如此，你放心，这件事我会帮你的。你是不是着凉了？<笑>四哥，我进来了。哎，四哥，你开门啊！出门了，对不起啊，我不是故意的。四哥，不能开门啊！没事的，十三让进来，肯定误会。我是不是得躲起来啊？到柜子里去。牛啊！四哥，我什么声音？四哥，你没事吧？四哥，对不起啊，我我不是故意的，都是意外。多好多好。四哥，嗯，哦，四哥，脸这么红，还这么喘，忙着呢啊。你这么多年不近女色，我差点以为你是。
说正事儿。呃呃，那个，明天爷爷叫你回趟老宅，应该是散马的事情。行，我知道了。我先换身衣服，你先出去吧。啊，嗯，两个大男人，你换就换呗，又不是没钱。什么东西啊，哥？这里面有东西。小野猫，野猫？哎，这是六星级酒店，哪来的野猫啊？把你抓伤怎么办？我看。我养的，有意见。嗯，看上去。嗯。快一点。都什么事儿啊？这是！哎，哥，我看你对若宁小姐格外照顾。这是我的人，你有意见？哎，哥，你们什么关系？没关系。哎，哥，什么关系啊？怎么，你想走着去？呃，那不行。<笑>果然是什么，公主，你打得死。酷热宁，明天就让你有命去，没命回。不愿意被抹去，那就等着被麻烦。原来四哥不止我一个成绩。吴总，你这是什么风，把你也吹了？林总客气了，奴婢顾家一年一度邀请赛马的。都是江城名流啊！顾家赛马节往年都是顾家八少爷主持，今年怎么换顾家四少了？难不成顾家要换几少？不可能，我有内部消息。顾八少现在是代家主，要有重要的事儿他们做，这种小事肯定分出去的。而且顾老大和老十四是最有可能的人选。怎么样，轮到顾老四？还是两位哥哥手眼通天，小弟敬两位两杯。顾家八少爷，顾影四刀。老八，又见面了。四哥真是神采飞扬啊！弟弟敬你。四哥，你也真是的。四哥，降了吧，鹿死谁伤，尚未可知。四哥，今年全仰仗你了，但你不是他，也不如他。花店哪里花？你日理万机，我不过替顾家分忧罢了。四哥，那接下来就看你的精彩表演了。可算找到你，不然你啊？哎，你把这马给我牵回去。哎，我不会，我要么干，要么滚。哎。
奇怪，那不是顾家四少爷的猎物吗？好大的胆子！烈火发狂了！烈火向来只能四少爷给予，陌生人靠近肯定会发狂。哼，还是个女人，真是罪有应得啊！这女人，是顾若凝。我反复叮嘱过，让他别靠近烈火，他非不听。这下，他肯定死定了。不可能，顾若凝不是这样的人。四哥呢？快去找四哥。啊，可惜了。这姑娘是非死即伤啊！四哥认识，岂是认识？哦，愣着干嘛？快去找四哥啊！啊马三婆，烈火看到红色只会更加疯狂。这一下他肯定要从马上摔下来，不死也惨。顾若宁，你完蛋了！怎么会？烈火通常都是养在马场的 VIP 棚里，没有四爷的命令，他通常不会出来。那就说明他只想攀龙附凤，偷了四少爷的马，这是他咎由自取。<笑>现在什么情况？快说！烈火会受伤，人恐怕是保不住了。倒是不像。四哥，那你不管吧？哎，四哥。顾若凝，今天是顾家的大日子，烈火可是四少爷最爱的，你就一个人孤独的等死吧。顾、哦，太慢了。啊，是太慢了，我们这车快到了，在这里，马比车快，车还慢啊，四哥，去查一下，距离的近，就，哎，这么着急，到底是心疼马还是心疼人啊？今年赛马，我一定得第一。怎么，陈姐姐？这么想，四哥怪中你了。十三哥，你又开我玩笑，跟你说了，我练马去了。啊？喂，沈青青，你现在是不是在草坪城附近？帮我救个人。该死，到底问题出在哪？来人骑术不错，是他终于来了吗？我在这儿。如果是他，一定有办法驯服这匹马。你就是十三哥要救的人。十三哥人善良，小姐你也一样。你倒是沉得住气，嘴也甜。不过我不吃你这一套，勾引十三哥的下贱胚子。您不是来救我的吗？我来救你，你算什么东西？我是来救四哥的宝贝的。你命如蝼蚁，与我何干？你躲什么？你掉下去，他自然就冷静了。可是这样，我会死的！活该啊！敢相想十三哥，还敢碰四哥的马，你就该死！不、哦、不、哦，不好了，有人落马了！哪上人呢？不知道，可能摔死了，没敢看。这、哎，四哥，救我！烈火呢？被那个贱人骑走了，他要害我。四哥，你要为我做主啊！我家医生马上就到了。四哥，你不下来陪我吗？你不上，正。四哥，我腿好像摔断了。四哥，啊！不、啊、过是一个服务员而已，一个喜欢十三哥的贱女人，我要让你死。
顾以尘，真的很像他，这这怎么可能？来，别害怕，松开马灯，我会捞住你的。你放心，我一定会接住你的。不用，我技术很好。谁说这个？那我已经搞定了。不是说这猎物不是谁都能近身的吗？这姑娘技术这么厉害，可真不像是一个普通的服务员。能惊动十三少和四少，跟顾家少爷关系匪浅啊！他发现了，怎么办？别慌，马又不会说话，谁能确定是你干的？还是先走吧。还挺难追，哥，难追？哎，你说的是人还是马？你很闲？哪有啊？最近在磕 CP 吧，非洲那边的生意还差一个人去吧，你也该锻炼锻炼。哎，呃，彼岸哥，我现在就去收拾海若云小姐的。等着。陈芊芊。你知道猎户有问题，瞎了你的狗眼！你偷取四少爷的马，还往我身上泼脏水，还敢打我！我告诉你，这一巴掌我是替猎户打，你知不知道他这世间稀有的盘旋功？这跟真姑娘的关系有种损伤，你知不知道？既然你自己知道闯了这么大的祸，那就自断双腿，赔罪吧。这根真是你放的，你自以为做的天衣无缝。可是你知不知道这马场每个角落里都有监控，想查出谁是凶手，想必不难。你说查就查，你把大家的隐私当什么？你配吗？你这么着急跳出来，怎么？你是从犯啊，还是怕被人发现你胁迫别人逼良为娼啊？什么？十三少爷，这个贱人他刚才……啊啊啊十三少爷，是这个贱人，他偷了四少爷的马，还倒打我们一马，我看就该丢到海里去喂鱼。好，很好。我是说，他打你，打他人我带走，垃圾你处理。放心，四哥。是我每次见你还心跳着迷，目光锁定。不关我的事，不关我的事，都是他。是我有眼不识泰山，是我有眼无珠，我都是为他骗的。柯大伟，你的生意给我钱！这个疯女人还在乱说话，真不关我的事儿啊！三少爷。是他生意救我，我是有眼无珠的蠢货，都是顾大伟让我这么做的，都是他给了我钱，都是他。你有证据？证据？请拿着，我不要了，我不要了。对了，对了，监控，监控，是他让我把郭林群从他的床，让他逼我在你屋上扎针。是他，是他要杀了顾若宁，一切都是他逼我的，都是他。我们顾家不曾亏待过你，好好的一个马场被你们搞得乌烟瘴气。来人，拖走！十三少爷，十三少爷，十三少爷，十三少爷，我可是顾家人，我可是顾家人。八爷，八爷，我一直尽心尽力为您办事，您不能不管我呀，八爷。原来他是八哥的人。这个蠢货，八哥现在是待家主，打狗还要看主人呢。而且今天现场这么多人，你的面子会不给？八哥一向和四哥不和，众目睽睽。八哥，你好好点点吧。对，八爷，我以后一定是你最忠心的狗啊！狗，顾家堂堂正正，要什么狗？
做错事了，就得认。我这个代家主只会处理的更严。来人，来，冻结他所有财产，把他逐出顾家，整个江城，不许有人给他任何生路。王爷，你这么干，所有人都会寒心倒霉。你的心这么脏，我本就不需要。各位顾家的贵客见笑了，赛马暂时由我接管，今日在马场的所有消费都由我顾影寺买单，还望各位见谅。还是顾家八少爷最有王者风范啊！对啊，这代家主马上就要变成家主了。无聊，大哥，我先回去了。我会早点帮你找到家人。这样也好上门提亲，虽然时代不同，但是规矩不能丢。好男人要有责任感，有事业心，要给妻子撑腰，是不是要给一些惊喜？最重要的是专一，这些我都能做到。四哥，你、啊、他四哥，嗯。嫂子，还没过问他，不是，那是，吵到我眼睛了。哎，那是，你会知道的。不是嫂子，你这么保护干什么？求求了，求求。不，老爷子电话你都敢挂？嗯，我出去一趟，人你看好，但凡一点闪失，我扒了你的皮。哎，青青，你好像是顾影晨吧？四哥一定在找我，他好像在找别人。闭嘴，没有眼睛，不用你提醒。推我过去。十三哥真是单纯。看上这种不知廉耻的贱女人，过来，逆子！赛马是江城一年一度的大事，险些被你给耽误了。是从而失职。是什么样的女人，让你如此乖张？我刚穿越过来。实力不稳，还是先不要暴露若宁身份。只是一个驯马师，你知道就好。顾家选什么样的，娶什么样的女人，这不是你一个人的事儿。沈家小姐沈清心喜欢你，门当户对。你知道该怎么办吗？本王记住了你的名节，一定八抬大轿，娶你过门，百舍不离。说。你要娶我？啊？一言九鼎。虽然有喜欢的人，黑衣士，殊难从命。混账！儿女私情，你就忘了顾家的利益？你就是处处不如你八弟。你就是处处不如你八弟。骂不还口，但不代表我懦弱，更不是无能。骂了你！夜深了，你早点休息。只要我一天是顾家家主，你就别想肆意妄为。那我就再次落地，成为真正的家主。
四哥安好。宝弟是代教主，有更多值得操心的事儿。兄弟之间是要互相关照的。四哥又被请了家法，因为什么？宝弟一向受宠，我的锦衣，你问也问不上。顾影辰以前可没这么有城府。我说过，没事最好不要打我私人电话。你最好有天大的事。有大事，消息已经给你发过去了。有趣，一个女人同时牵动了老四和老十三。盯紧他。把这个打进他的点滴里。八十分，我查过了。他一个孤儿，生命力跟杂草一样茂盛，不根除他的根，很快爬到不该爬的地方。那万一被怪罪，怕什么？有我顶着，要怪只能怪他爸妈当初抛弃他的时候，就应该把他掐死吧。一直不走，怎么下手啊？手机没电，出去一分钟，应该没事我怎么会在这儿？我项链呢？肯定是丢在马场了。戒指是能让我找到亲人的唯一信物，戒指一丢就全完了。顾小姐，你不能走啊！我有很重要的东西丢了。我得把他找到。可是十三少爷吩咐了，你不能走。我求求你了，我那东西很重要，我得把他找到。你让我走吧。我求求你了，那东西很重要，我得把他找到。你让我走吧。别动我！别动我！把这破戒指给我，就给你饭吃。就想，还想用这个破戒指找到他爸妈？别做梦了！我们这里的小孩不都是一样，都是被爸妈丢弃的，就像过街的老鼠。爸爸妈妈，你们在哪里、啊？哥，让你。经理，无论您让我做什么，我请您一定要留下来啊！那好。从今天起，马场的马粪都由你来清理。好好好，二十四小时随时待命，没问题。啊、你针怎么给拔了？会告诉晶晶。四哥，手机不见了。他可能是回马场找戒指了。马场见，要快。好。放开我！你。小姐，这到底还是落在我手上了。<笑>我没死，意不意外？万一把我给放了，可是我没死的话，那死的该就是你了。来，求个荣，说不定爷爷一开心，就饶你命了。呸！做梦！牙尖嘴利，希望待会儿老子用你的时候，你还是这边的、嗯。你们这种下等人，不就是想找个机会爬有钱人的床？很显然
我为什么能想得住四种人可真是会骗男人你的底薪都清楚没有人要你把爷爷是让我配合你我这帮弟兄前前后后不小姐我怕了我死要买个电杯了
记住了你的名节，一定八抬大轿，娶你过门，白首不离。我来了，对不起，我来晚了。人照看好，不能再有差池。放心，四哥。舌头就别要了，怎么办，沈将军？四哥，我们沈家好歹是江城的三大氏族之一，我们眼睁睁看着顾家被这种人染指，还在帮你清理门户。好，这个孤儿他说他和顾家有关系，还是在玷污你和十三哥的名声。原来他说过和我的关系啊？什么？明知故犯，就是不知死活。我我只是扶了一下他，这张，嗯，不是，是这这，啊，谁，谁饶命了？我我我没有碰他。说实话，我，就刚，刚顾大为，站起来，四爷，求你放过焦生鲁，是我有眼不识泰山，惹了不该惹的人。你也知道，你惹了不该惹的人。站起来。说，你哪碰他？四爷，我真的没碰他，真的，我真的没有碰过他。哦，四爷，我可是王爷的人，他是顾家家主，你不能动我。你倒是贴心我了。上次就该死了，不是吗？四哥，四哥，我做的这一切，都是为了顾家，为了你啊！我姓顾吗？你姓沈？认的是哪门子哥哥？作为世家子弟，做事要为自己的家族负责。还是你笃定，我不敢动沈家？四哥。没想到你竟如此决心。沈家作为江城的三大氏族之一，就算你要动他，也是八哥不是你。你可以试一试，现在想活命就爬出去，之后我会找沈家家族算账。我爬。好大的排场啊！还不快扶起沈小姐，送回沈家！看见了吗？我哥来了！你们这帮人死定了！石先生，真是……他是顾然，八哥的心腹，专门替八哥办一些丧事。也是顾家旁系年轻一代中最厉害的。十三少耳目灵通，按理说见了两位少爷，我得行大礼。但是今日啊，我代表了八爷，这个礼啊，就算了。虽说四爷伤了我弟弟，但是八爷关爱手足，我也不能以下犯上。阿、啊、狗，你急什么？你。跪下来给我弟弟道歉，并且答应他给他生五个孩子，然后学着狗叫爬出去，这件事就结了。你们一家长得不怎么样，想得到的挺美。你一个没爹没妈的野种
嫁进我们家也不算亏待你，起码吃穿不愁啊。哥，我可不要娶这个女人进来。那就把她养在外面，全当个不花钱的鸡，如何？我看她现在这样，我不愿意到。放肆！果然是个野种，没有家教。你再说一遍，四少爷，你可想清楚，这件事情现在还可以和你们两位少爷有关。我明白，你这次来不是为了顾大伟。四少爷总算还不笨，没错，有些事情八爷不好做的事情，我替他做。八爷口谕，若两位少爷仍执迷不悟。和不三不四的人搅扰不清，家法伺候。四哥，事情麻烦了，现在走还来得及。算了，你们还是走吧。这本来就是因为我从医院逃出来的。我知道，你来是为了找这个，不会走的。这戒指呢？这戒指是若你小姐的。怎么了？我明白了，四哥，没问题了。今天就是天塌下来都没有问题了，什么意思？四哥，你还装？你可真不够意思啊！这可是我们顾家的家传戒指啊，我们这一辈每个人都一个，你不是也有一个吗？这戒指竟是这个意思，可我并没有这个上面之前的记忆。你是说，若宁她是？她是我们的妹妹，从小走失的小十二妹，顾家真正的掌上明珠。怎么可能？十三少爷。撒这种弥天大谎，怎么？难道她是顾家失散多年的那位千金？你一个旁系不知道我们顾家嫡系的事情，很正常。这个戒指独一无二，全球都找不到赝品。她就是我们顾家的小姐。爷爷，听说妹妹找到了。你们的消息倒是挺灵通啊。这是我给妹妹准备的二十套房产。等他回来，他想住哪儿就住哪儿。小妹就该天天回家住，豪车、跑车、机车，小妹想开哪辆开哪辆。这是我为十二姐准备的几座上一城。好、哦，<笑>你们都不懂女孩。老七回来了，爷爷，这个是我刚花三亿拍下的南非钻王冠，没有一个女孩是不爱美的。况且十二还是我们顾家的掌上明珠。嗯，还是老七会办事儿啊。<笑>老爷吩咐我通知了所有的少爷。官司暂停，小妹我去接。招数暂停，小妹我去接。他们暂停，小妹我去接。那就看你们谁快了。十四，我先走一步了。天哪，究竟是谁这么大的面子，竟使得顾家倾巢而出？是啊，听说顾家有十四个孩子，其中排行十二的千金早年走丢了。找到了，这不得被哥哥们宠上天了吧？宝宝们，我有一个震动全球的消息，顾家的小小姐终于找到了。十三少爷，戏演的挺好啊。自己都信了是吧？就是我们顾家的千金。哎呀，她要是顾家的千金小姐，那我就是顾家的嫡长孙。我顾家的是要付出代价的。我倒要看看一个顽固、一个根基不稳的废物，怎么让我付出代价。动手！啊、你敢违抗代家主命令？在我这里，顾家家规只有一条，就是不受任何凌辱。顾影辰，你，你得罪我，你就是得罪八爷。你，你，你不敢？是谁在胡闹？八少爷，您终于来了。四少爷还有十三少爷，为了这个小贱人，简直公然违抗家规，无法无天呐！贱人。是八少爷，个贱人打扰了八少爷的清静，还不赶紧跪下赔罪？赔罪有什么用？就算是赔命都不够。八少爷，你放心，我这就命人把他们送去非洲，自生自灭
你们很好。八哥语气中，您有不满，一定是嫌弃我办事不力，得快点处理顾若你，也得让顾影城和顾影香牵连其中，好被八爷抓住把柄，趁机责罚。是的，四少爷，事到如今你还执迷不悟，对了一个蝼蚁，你藐视家法，肆无忌惮。十三少爷更是信口雌黄，说什么她是顾家的十二小姐，滑稽，滑。就是，可别是这个狐妹子勾引了两位少爷，三个人有私情啊！哈，八少爷。天子犯罪，庶民同罪，可得好好惩戒惩戒四少爷，还有十三少爷，这样顾家的名声才不会坏。你们办事倒是挺利索的，<笑>都是八少爷教的好。两位少爷，犯下此等罪行，如今代家主已到，你们还有什么话说？真是瞎了狗眼。照你的意思，该如何？两位少爷。请家法，顾若宁光花的脸，扒光衣服，爬上马场，然后送去非洲，以儆效尤。好大的狗胆！怎么会惊动顾家这么多少爷呢？看来顾若宁的命留不了了，否则会牵连他们。各位少爷，大驾光临。我这就除了这个无依无靠的孤女。以免伤了各位少爷的眼。小生，哥哥们来晚了。妹妹，你没事吧？妹妹，还好吗？没事吧？没事吧？妹妹，没事吧？妹妹，没事吧？妹妹，让你受苦了。这他妈到底怎么回事？家亲亲，这这怎么可能？你们怎么现在才来呀、啊？若宁都快被欺负死了。是哥哥们来迟了，请妹妹见谅啊！见见谅，见谅。你们就是我家人，哥哥。哎哎哎！妹妹放心，我是你二哥，我是你五个，我是你九个，我七个，我是你三个。今天啊，一定让他们给咱们一个交代。妹妹放心。八弟，二哥，你虽然是代家主，这位是你的人吧？我们就这么一个妹妹，居然被这么欺负，给个交代吧。老爸，这个事儿你要处理不好，你这个代家主，我爹也不服啊。若你也是我的妹妹，这件事情我一定会解决的妥妥当当。来人，等一下，八哥，顾大为上次就该死了，你当时是怎么处理？顾家一向忍逸，八哥优柔寡断，不分轻重，还是交给四哥处理。毕竟，人也是四哥找到的。也好，妹妹没事最重要。四弟找到妹妹也算是大功一件，这件事情就交给四弟来处理。喜欢粉色还是蓝色？蓝色。好，扔到海里喂鱼吧。抓错人了，抓错人了！你们还抓他？可能啊！啊！还不懂吗？顾若宁，顾家的十二小姐，顾家的掌上姐姐。你们打着我的名号胡作非为，还险些伤了我的亲戚。我实在是瞎了狗眼，我，哼，四少爷，饶我一命，四少爷，饶我一命，你们该求神原谅。是我小心，是我狗贪自大，是我狗占人势，是我有眼不识泰山，是我中庸自取。心思手软了，四哥，冤冤相报何时了？小十二受了这么多的苦，还能如此善良，我真是越来越喜欢这个妹妹了。是啊，我越是喜欢小十二，越觉得他们该死。那这下就难办了，这是小十二的愿望，但是四哥决定的事情，你向着无法改变。四哥，我还是喜欢黑色。既然你决定了，那就饶他们一命，都送去挖石油吧。要不要？去挖石油！挖石油好，挖石油好！谢谢十二小姐，谢谢十二小姐。阿弟，你的人该好好管管了。四哥教训的是，二哥，陆丁累了一晚上，我先让我的车送他回去，咱们家里见
。嗯，老四，你找到了妹妹，也算是立了大功一件。老爸，你还是得跟你四哥好好学学呀、啊。你现在别回去了，把东西收拾完再回去。咱们走。哎，你们怎么都不说话？若宁，找回家人，你不开心吗？原本是开心的，但开心，我这不是都有哥哥吗？还不止一个呢。氛围怎么这么怪啊？那个若宁，你不好奇，如果你选别的颜色的话，四哥会怎么做吗？嗯，你不好奇吗？你先别问了，若宁不想说话。那我要是喜欢绿色呢？扔山里。黄色呢？扔沙漠。粉色呢？做菜场。那橙色、紫色、青色呢？不论你想要什么，我都会想尽一切办法让你得到。以前不变，现在不变，未来也不会变。但我们之间变了。要不要告诉他，我是穿越而来？我们之间并无兄妹之耻，但以相爱在。若宁，其实我不是。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，您作为福建的小小姐，有十几个哥哥宠着，您什么感觉呢？听说你的哥哥为你准备了几十套房子、几十辆车，更有数亿拍下的文房，是真的吗？顾小姐，您的哥哥中除了富豪，还有天才医生、百胜律师、顶级黑客，您有何种才能呢？顾小姐，顾家继承权会因为你的回归有更大变动吗？顾小姐，听说你留在在外是在孤儿院长大的，拒绝回答。若您是我们顾家失而复得的掌上千金，我劝各位记者朋友们谨慎发言。我不介意我的律师生涯多一笔给高额赔偿金的败诉方。啊，什么都不能公布啊？有啊，请全球睁开眼睛。顾若您是我们顾家的掌上明珠，顾若您是我们顾家的心尖虫，我们会把他扯上天。同时，和他作对，就是和我们所有人作对。也太让人羡慕了。我也想成为顾小姐。你们回家吧。哎，等一下，长又有趣。我是二哥，坐我的车。二哥，你的车也太低调了。况且我和若宁接触了就，坐我的车。哎，等会儿，咱们都是跑车，哎、坐我的，这有啥区别？坐我的车，坐我的，坐我的。坐我的。哎，你坐我的，小宁。小妹刚找回来，怎么就病了？二哥。你是不知道，小明之前在孤儿院，为了吃一口饱饭要和很多人打架，为了找我们来到了马场，风餐露宿的还被人欺负，受了很多苦呢，身体难免会出现很多问题。我家小妹怎么样了？怎么样？钱不是问题，说呀！如果你有什么特效药，或者是医疗器械搞不定，你交给我。不管什么病，治不好的话，顾家把你们医院夷为平地。你们钱得陪葬。好了，影响。医生。你照实说，哥有不少冷静。若九小姐她，说呀，说呀，说呀，说呀，她怀孕了。哎，怎么怀孕了？有我这个医学天才，那怀孕了。小五怎么会怀孕了？你说什么？怀孕？我要当舅舅啊！孩子会是我的吗？如果是我的，若你，你会如何自处？若宁，你别怕，跟哥说他是谁。我也不知道，到底是哪个王八蛋？你怀孕了还让你受苦？我知道他一定把他的狗头打爆。别怕，没有你七哥查不到的信息，跟哥们几个说说吧。跟六哥说说，说说，说说，说说，说说吧。跟三哥说说，太吵了。影响安胎，你们先出去吧，我守着。走吧。想法。那天晚上，我们。若宁、啊，若宁
，这是云姨。云姨，老四啊，也出去的，虎毒尚不食死，应该无妨。是。娘娘，这么多年你辛苦了。爷爷，我一直都很想你们。乖孙女。要是爷爷早点找到你，你奶奶就不会抱憾而去。这个事他留给你的，可惜啊。所以，这个孩子你怎么打算？爷爷，我想把他生下来。好，我顾家还不至于连一个娃娃都养不起。爷爷。你就不问我孩子的父亲是谁吗？爷爷知道你这么多年受了很多苦，但你不主动说，想必你有点难处。这不是你的错。如果您知道孩子的父亲是您的亲孙子，还会认为不是我的错吗？用现在的话来说，就是去父留子嘛。父亲没那么重要。爷爷。让我给顾家蒙羞了。胡说，蒙什么羞？把顾家还容不得别人说三道四。生，放心生，让他当我的嫡从孙，我看谁还敢再说什么。爷爷如此偏袒，看重这个孩子，我更不能让爷爷伤心了。你是顾家的十二小姐，就算天塌下来，还有爷爷还有这帮哥哥。谢谢，一家人，不说谢谢，好好休养，不许动，不许动，好好休养，就是最大的孝顺，啊。老四，没有话问，难道他知道了？爹，为何欺上瞒下？爹所言何是？孙儿不懂，愿你教会。还装？既然找到了若宁，为什么不告诉我？顾家找过十二小姐，是正统江城的大事，仅凭一枚戒指，不能完全认领他的身份。孙儿不能不慎之又慎。那枚戒指，全球都找不到赝品，有什么可谨慎的？爷爷教训的是，如今若宁已经做了血缘鉴定，他却是顾家的十二名孤主。这次的事儿你办得很得力，你国外回来，病情全我来不成，全凭爷爷教导有望。我这次选老八当代家主，这个决定，心里更有动力。爷爷的决定，孙儿只管听话办事。不错，还算你清醒，顾家不会亏待你。你上次拒绝求娶沈青青，爹，你把你心仪的女孩带回来。如果是亲尊姓善，爷爷就同意。我心仪的就是若宁，但如果我说自己是穿越的，不是他的亲孙子，恐怕我立刻会死于非命。难以设为，而不起。好、哦，不忘我把你从孤儿院接回来，仔细培养。你虽然是养子，但不输顾家任何一个人。这么说，原本的顾影辰也是养子。不是顾家人，我和若宁无论如何都没有血缘关系。你找回若宁，立大功一件，我会奖赏你。但是不是你的东西，也就别寄予。那若宁的孩子会是我的吗？老四，是。哎，医生，病人吗？说是起来走走，往哪个方向去了？不知道呀。我原以为回到顾家，命运的捉弄已经结束，没想到还有更残酷的等着。我怎么会和我的哥哥纠缠不清，还丢了孩子呢？这个孩子虽然不容于世，但毕竟是我的孩子。别跳！别跳！
小虫子，别跳！小虫子，从这里走了，真不许回头。可是，可是小虫子，我会想你的。走完再见吧。你真的不跟我走吗？你都找到了你的爸爸了吗？我也要在这里等我的爸爸妈妈。可是，我爱。你错过的沙发，关了你爱的音，越听了我等着你等着了白蛇。文轩，是我，我们终于再见面了。我听说你找到家人了，干嘛还这么想不开啊？我确实什么，可是没关系，若宁，我来娶你。可能的，怎么不可能？我愿意做你肚子里孩子的父亲。你怎么知道？这么多年，我一直在打听你的消息。若锦，相信我，我一定会照顾好你和孩子。我有一个请求。好，无论什么请求都可以。但是我这个请求有点自私。若宁，我能活到今天，都是因为你告诉我要自私一点。给你的馒头把你抢回来了。你不吃吗？我不饿。可是，我不能这么自私。别啰嗦，快吃！我饿了，我会再抢。哥的。十几年没见了，你是不是也没想到我会变成这样？窘迫，可怜，令人同情。同情是正常人的本能，我承认我也会同情别人，但是若宁，我对你不是同情。我是心疼你。有件事情我们得说清楚，我对你除了感激和对儿时同伴的怀念，我对你可能没有其他的感情。你自己再想一想，然后再决定要不要帮我。我帮，我做你孩子的父亲，他将来也可以做我夫家的继承人。不。我会自己把他养大的。我呢，只需要你借给我一个男朋友的身份，一年之后我们分手。好，但是有一天，如果你喜欢我呢？但是有一天，如果你喜欢我呢？不会的。啊，你你饿了吧？我去给你买点吃的。你不吃。肚子里孩子也要吃啊！傅少爷看来是抱得美人归了呀。沈小姐，我们好像没有那么熟啊。问问都不行，消息好歹是我给你的，我们配合的这么好，多有好朋友默契，合作愉快。不好意思。我们并不是朋友，你得到了你想要的，而我只想得到顾若宁。上赶着戴绿帽子的窝囊废，顾若宁，你害我被折辱，一定要你死！你回来了，你在等谁？没有。我，孩子是我的，是不是？孩子是我的，是不是？不是。我知道你有顾虑，但其实我们不是。顾明晨，我说了，孩子不是你的，与你无关。不可能啊！你明明是爹。顾明晨，你疯了！我们是兄妹
，那晚的事情我早就不记得了。况且，我有男朋友。是我，没放香菜，两滴香油。我记得你喜欢这么吃。介绍一下，傅仁轩，我在孤儿院里的青梅竹马。我们两个从小就私定终生。你好，哥，提前不知道你要过来。我是你哪门子哥哥？四哥，我未婚夫随我叫你一声哥，合理吗？未婚夫。想做顾家千金的未婚夫，可没那么简单。跟我回家，慢着，滚！你只是我的哥哥，请你守好做哥哥的本分。啊你调来这里干什么？心里有气，别撒出。这里是顾家的地盘，你放心。这样打，社会不能久。左脚在前，右脚在后，肩膀放松。是有警情。你正式进入顾家之后，枪法是保护自己的最最。也听过最美的旋律。那晚的事，你我心知肚明。无论如何，我都会有办法。我只想问你，孩子，是不是我？顾应辰对我虽好，但我们是兄妹，他不一定能接受这个。想一枪毙命，不要对准心脏。打这里，死得更快。如果你恨我，就敢见我。为什么你不能只是我的哥哥？这事我也是刚知道。你虽然是养子，呃，你不输顾家任何一个人，跟其他顾家兄弟不一样。若尼，若尼，为什么若尼总是晕倒？十二小时，十二小姐应该就是金句过度。那她为什么总是晕倒？之后我会带小姐做进一步的检查。原本想早点告诉你，但现在看来，事半功倍。你也是有羞有肉的人，未必做好了准备。等我把顾家内部的问题都处理好，成为真正的掌权人，那时你就不会这样害怕，无法安睡了。嗯、好不容易找回十二妹，你也不想她就这样被抢走吧？明白，四哥，一定给你告发。哎，萨卡。你让若宁过得那么辛苦，准备好了吗？你就欠他的手，彩礼五十亿，不多吧？一百亿，只要若宁愿意，我愿意把傅家拱手相让。说的轻巧，傅家你说了算。想要若宁过门，三金可少不了，一吨黄金，如何？想必诸位应该知道，我傅家在海外有金矿实力，这金子花花就没了。我还是想给若宁。准备上做金矿，毕竟这样可能得花一些了。金矿产量不定，说不准有多少
。那你们结婚之后打算住哪？阿乐。这栋离老宅比较近，毕竟若宁刚刚找到家人，方便回家里经常看看爷爷。这栋呢，私人海滩别墅，五万平方公里的私人海滩，都属若宁一个人。若宁从小吃了很多苦，他的安全，你怎么保证？重新见到若宁的时候，我已经把我们傅家在东南亚的所有雇佣兵全部召回。九哥，放心。哎，五哥。说句话呀，挑点毛病。我连厉害都没他，挑什么毛病？父母之命，媒妁之言，此事还需从长计议。顾影城，你故意的。四哥说的对，顾若宁肚子里的孩子，可不简单。我，江城沈氏沈青青，今日就要在此告发这些，他顾若宁贿乱家族，和自己的哥哥搞乱伦。哪儿来的野鸡陪读切尔说话？一派胡言！谁不知道你和肉宁的过去？行了，赶紧走。等一下，副手，我们先处理一下家事，您先请回吧。私事体大，关乎顾家清誉。静晴，你可不要乱说。我沈青青。倘若今日在此有半句虚言，今夜过后，江城上下九百二十一行，我沈氏全族无一行可入，无一行可用。我愿以沈氏覆灭为代价，为顾家求一个真相大白。喂，你们沈家本来就快倒闭了，这只能算是事实，算什么毒誓啊？十三少爷，你也不用跟我发脾气，又不是我逼着顾若云。睡了自己的哥哥，沈小姐，今天顾家众人都在，你可要三思而行。我沈青青好歹也算世家小姐，可没空陪你在这儿打趣儿。青青，既然你说若宁，那和她有私情的，是哪个被告的？当然是十三少爷顾影翔。<咳>我正是。<笑>你要是有狂犬病，就去讨个自信。不要在这儿乱嚷。沈小姐是不是误会了？十三和若宁年纪相仿，志趣相投，他们能玩到一块儿，很正常。玩归玩，可玩到床上去，那可就是逆行身重。胡扯！把沈小姐请出去。<笑>我还以为顾家这一辈十四位英雄豪杰，卧虎藏龙呢，没想到这点事儿就把你吓成了这样。你无缘无故跑到顾家来撒野，我没叫人把你剁了喂鱼，就已经是你们不敢，因为我人证物证都带来。苏茶见过各位顾家少爷。苏茶是你的人，他说的话并不可信。心虚了，不管是谁的人，可都是有眼睛的。慌什么？来。告诉大家，当日在马场召集救顾若宁的人是谁？是，是十三少爷。当时若宁差点追马，你们要是在场的话，谁不着急？谁不会去救啊？我会啊，都会啊，我也会啊。哎，别急呀、啊，说那日在医院，你又看到了什么呢？我看到。看到十三少爷在亲顾若宁小姐，什么？我亲若宁？真是可笑啊！如果真像你说的，他们两个人有染，那怎么可能堂而皇之的共处一室呢？若想人不知，除非己莫为。我还有证据，看，这视频不会见得就是真相。倘若他们恪守兄妹之礼，又会怎么被拍到这样的视频？这种见微视频，现在连短剧都不敢这么拍了吗？四哥，若宁是你找过来的，十三也是你的人，他们的清白，可就是你的清白呀、啊。顾家的每一个人都和顾家的颜面息息相关。
。若你为了顾家，咽下你肚子里的孩子和十三的亲缘关系更好。需要证明的真相，就是板上钉钉的怀疑。怎么，害怕了？这样，你留下一只手，再从这儿跪着滚出去。说不定我还能求着顾家留你在江城一条生路，放你去街边要饭。你想要一只什么？你不好意思啊，我这两只手呢都得留着，用来把你的脸、啊。你这个贱，大哥你敢讨厌？练出来有没有要问？你去进猪笼，大哥。你确定要验吗？你和十三都与四哥关系匪浅，我这是在为四哥着想。阿离，何必如此惺惺作态？不论真假，你是想让我们三个出去吗？八哥，你是顾家的代家，我尊重你的意见。你确定要验吗？不验也行。老八这样其实也并不算过分了。嗯，若你你现在承认。就可以免去这道手续，我会在爷爷面前替你求情。十三从小行事乖张，此事一定是他出。不必了，为了顾家的声誉，我愿意。等一下，你预计要多久？五个，嗯、呃，两个小时。五爷，您是国内的顶尖的医学鉴定专家，要是由您出马，一个小时不够了。老爸，都是自家兄妹，厌了，有些事就变了。你想好了，晚一分钟出结果，他们就被多怀疑一分钟。好，洗清污蔑吧，半个小时，足够了。老师的。不过，我的出诊费可是很贵的，不知道沈小姐出不出得起。五少爷未免也太看不起江城沈家了。好，这是你说的。走。这个贱人不知道给顾家的人灌了什么迷糊汤，被戳穿了还不骗他。八少爷，晚饭备好了，大家一步中听，先去吃饭了。哥哥，最近怎么样？他姐回来了。大姐，大姐，我、哦、哎，这大姐咋突然就回来了？不是上次她回来，因为酒吧的事，我的腿都被打断了。这么突然，你们谁又惹她了呀？难道是若宁的事？谁嘴这么碎啊？所有人和我去接大姐。若宁，和你们就先别去了。无聊。顾若宁，顾家大姐回来了，你也活不过几年。有些人啊，刚刚可只需要断个手就行，但如今你整条命都要没了。嗯，顾若宁，你曾经羞辱我，让我爬出去，现如今我给你。只要你跪在这儿，跟我道歉，然后立马滚出去，我保证不告诉顾家你任何的消息，还能留你在这世上苟延残喘两天，好好跟这世界道个别，如何？那我也给你一个机会，你把碎了的杯子捡起来，然后沾好，一滴水也不能漏，我就放一条生路。就凭你！还给我机会，不知死活！传太，老棒怀珠，双色刀鱼，芥菜山鸡片，瓜中坠鸭。瞎了眼的蠢货，没看到我在讲话吗？顾家晚餐的时间是固定的，到时间必须传菜。一个下人还敢顶嘴，知不知道我是谁？贱人，放开我！做人呢，第一就是该知道不能浪费粮食，第二就该知道人人平等，不管是谁都不能耍这样的威风。你算个什么东西？也配叫一
。再说了，沈家就是整个权势与地位的象征。今天别说我只是打了他们，就算我把他们都杀了，埋在花园里面当花肥，整个江城乃至全国，没有一个人敢说一个不字。顾小姐，您还是别惹这位小姐了，明则保身吧。少爷们很快就回来了。放开！还有你们，都跪下给我道歉！不许跪！都下去。该道歉的不是他们，而是你。你这个胳膊也别要了。顾若宁，你确定要为了这几个下人？你惹下这么大祸事吗？有道理啊！啊！放开！这是在做什么？吵吵嚷嚷的。阿哥，我的胳膊！顾若宁这个贱人！闭嘴！大姐刚上楼，你要是把他吵醒了，我们都得揍呀！给我。五哥，你说啊？啊真上帝！十三和若宁的羊水 DNA 检测匹配上了，这孩子就是他们的。既然不淫妇，我们还怎么狡辩？不可能，一定是检查出了问题。这不可能！这个孩子必须立刻打掉，马上安排手术。赵医生，不行！这是我们的孩子，你们任何人都没有权利动他。做了这种事情，还要什么钱？来人，动手！谁敢？顾隐臣，这是你自己。顾家人听命，从今日起，顾隐臣、顾隐祥、顾若宁，逐出顾家，不得再以顾家人的身份生存。请大家说为什么？你们反了不成？老婆，我不明白。顾影祥和顾若宁放的家规，究竟与我何干？四哥，连你也不信我了。四哥，连你也不信我了。顾影臣，顾若宁是你找回来的，十三弟也与你关系最好，你觉得呢？连珠啊，可我们这一位兄弟姐妹一共十四人，都是顾家人，我看。你干脆把所有人都赶出顾家，这样就没有人和你争夺家主之位。你少血口喷人！分明是你对顾家家主之位寄予已久。看来，你的确是想借他人之手，将我除之而后快。是啊，老八今天是格外针对老四啊。但是那个亲子鉴定他已经写……你不用偷换概念。我们今天讨论的是顾以翔和顾若宁乱伦之事。原本我只是怀疑，可是你太心急。哦，去检查一下赵医生的箱子。你他妈的！啊！敢在我眼皮子底下涂莲花咒，还他妈老子白干！这是谁指使你的？薛静晴，供出幕后主使，我留你全尸。根本就没有人指使我，因为我说的是事实。如果你们俩睡自己的亲哥，无耻、下贱、恶心！既然你们没有人能找到真相，那我就要求见顾老爷，让顾爷爷来主持公道。这么点小事还要劳烦顾老爷子，顾家养你们吃干饭的呀！事情办成这样，你好意思称自己是代家主？废物！还有你，今天后都给我滚去跪宗祠，给我跪完一整天。是是的，大姐，大姐，大姐好什么好？堂堂护士，大半夜的被一只野鸡打扰的不得安宁。好在哪儿啊？大姐，您怎么过来了？您刚从美国回来，要好好休息、啊。你都叫老爷子了，我再不回来，我们这故事老宅。怕是就要姓沈了吧，大姐，我
，我这都是为了顾家的声誉和沈家三大氏族的脸面着想。若顾家出事，我不第一时间通传，被那些不知名的八卦小报底下爆料，该怎么办呀？那你倒是有心了呀！我知道的，我本不应该多嘴。知道不该多嘴，还要乱说，那就是没规矩。那姐姐就替你爸来教你规矩，不介意。高大姐，你知道我的，我一向最识大体，我真的是一心为了顾家的声誉着想。我，我愿意拿沈家在全球的产业作为担保。不若你，他就是睡了自己的亲哥，兄妹乱伦，罪不可恕。行。那就让沈氏破产吧，老二，这件事你来办。对，好的，大姐。大姐，沈青青固然该罚，但是今日之事也该有个理性，免得日后谣言散播，以讹传。以讹传讹，你一个蛋家主，连这种事都办不好，位置怕是坐不久。担心以讹传讹，那就把造谣的人处理。毕竟死人不会说话，也不会造谣，对不对？大姐，大姐，你再给我一次机会！我没有造谣，你相信我，我还有人证。你还在等什么？还不赶紧出来！文轩，怎么会是你背叛我？怎么会是你背叛？我仁轩，自己说。顾若宁肚子里的孩子是谁的？顾若宁肚子里的孩子是四少爷。果然，你肚子里的孩子真的是我的。原来傅仁轩的底牌是这个。八少爷只需要搭好台子，等我亮出底牌，把戏唱，顾影辰必然出局。那你的条件呢？我要把若宁带走。先是我，然后是四哥，傅仁轩、沈青青，你们他妈的就蛇鼠一窝。虽然孩子不是我的，但是我不介意。我是真心来向顾家求取顾若宁的。傅仁轩，若宁，我知道这样会毁了你一辈子，但是我会爱你一辈子的。傅少爷，真会见缝插针啊！四少爷，我不计较你伤害若宁。但是也请你不要得罪别人，难得到你了。只要能给若宁光明正大的幸福，我不在乎多少光明正大，真是个伪君子。大姐，人证俱在，你验便知。你当顾家什么地方？随你呼风唤雨。四少，莫不是怕了？如果没做过，又怕什么？大姐，不是这样的。若宁啊，事已至此，咱们就咽一下。大姐到时候自会还你清白。不能再咽。今日种种，就是有人故意指使，请勾心斗角。顾家还要被他亲热鼻子到什么时候？傅仁轩指认的是你，重新咽下你就行。要终止这场闹剧，不如直接咽老鼻子。还我们所有人一个清白。孩子是顾影辰的，验爷爷结果不还是一样？老五，你那里应该存有老爷子的血清样本。啊，我去去。怀疑的是你，麻烦老爷子干什么？我们都是爷爷的子嗣，如此一了百了。动老爷子的血清，是要付出代价。全凭大姐处置。来人，拿我的鞭子来。既然要动老爷子的血清，就要先领尸鞭。大姐会打死人的。再多说一句，你也领尸。大姐，弄什么？这一笔罚你目无尊长，这一笔罚你目视沦高。顾应辰。窦老爷子的血亲，你这个代家主要承担责任。
你也要付出代价，我什么代价都付得起，因为我说的就是真相。老五，你有五分钟时间，足够了，大姐。顾若宁，现在知道害怕了吧？我所做的一切都是为了这一刻，五分钟，三百秒不说，我就让你在江城求生不得，求死不能。还有四分钟，大姐，稍安勿躁。陈志固若您这个贱人，耽误两分钟也没关系。大小姐，大事不好了！沈家的股票正在被人恶意做空，两分钟缩水了三十个亿。大姐，你这是什么意思？字面意思，我们家老五出诊费可是很贵的。陆大小姐。不辞造言，卖我一个面子，既然这个事儿，就当没发生吧，如何？父亲，不辞造言，今儿的事儿是小女呢不懂规矩，请您高抬贵手。父亲，您为何要道歉？这又不是我的错。混账的东西，你还有脸说？赶紧给我跪下，给顾家道歉。我为什么要道歉？这本来就不是我的错，是他们顾家人有问题。我不想跟。跪下，顾大小姐，听说这些年您都在海外，这是我们沈氏在海外兄弟的产业，估值大概百亿，希望能表达一下微不足道的歉意。真的？怎么说您都是我的长辈，不用这么客气。父亲，我什么都没有做错，这以后都是我的东西，你凭什么平白无故的给顾家？平白无故，就是因为你平白无故惹出这么多事端，才让我们沈家遭此大祸。沈总，我们顾家向来最讲道理，冤有头，债有主。从今天起，沈青青再不是我们沈家的，怕的是他的福，跟我们沈家一族。毫无相干。最后一次的检测结果报告还没有出来，沈总倒也不必这么着急。哎，不不不不，现在就结束吧，最后一次检测，就当没这回事，可以吗？林爱刚刚就站在这儿，言之凿凿，说要拿沈家全部的家业和沈氏全族的活路，当做这次的废。我们顾家很讲诚信，我希望沈家也一样。完了。沈青青，你你看你干的好事，我怎么了？明明是他们兄妹乱伦搞苟且，为何遭殃的是我？出来了，出来了，出来了，是曾外孙，若宁的孩子，跟顾家所有的兄弟都没有血缘关系。不可能，不可能，顾元清，一定是你，也是你做了手脚。我去你妈的，还怀疑到我头上来了！明明就是他们兄妹有被人伦搞乱伦，为何查不出来？你给我闭嘴呀、啊！你啊，啊，你闲事搞得不大是不是？我凭什么闭嘴？就是他们顾家兄妹搞出了苟且之事，丢尽我们江城三大氏族脸面，我没错。该死，他们都该死啊！够了，今夜之后，再无江城沈氏。既然今天是个误会，大家就先回房休息吧。大姐，一路舟车劳顿，我先送你上楼吧。外人的账算完了，现在该算一算家里的账。今天的事情闹得如此地步，你这个顾家代家主要负很大的责任。弟弟知道错了，回去我一定会好好反省。老爸，反省没用。你我都心知肚，这个代家主，你不必再。去非洲吧，那边消息必死，适合你这种耳根子软。大姐，这么多年，我没有功劳，我也有苦劳。大弟，没有功劳的苦劳，只能是徒劳。
你算计。八弟，你可真会说笑。今日这一桩桩，兄弟之间是要互相关照的。四哥又被请了家法，因为什么？八弟一向受宠，我的经验，你问了也用不上。一剑剑，八少也只需要搭好台子，等我亮出底牌，把戏唱完，顾影臣必然出局。那你的条件呢？我要把若宁带走，你看似不差。可每句话，都把若宁往死里逼。若宁，你现在承认，就可以免去这道手续。我会在爷爷面前替你求情。十三从小行事乖张，此事一定是他出。这个孩子必须立刻打掉，马上安排手术。赵医生，勾结外事，陷害少佐，今日的下场，都是你咎由自取，自食恶果。错。你们不敢，爷爷，爷爷不会让你们这样做的。爷爷已经在书房等你了，准备跟你做最后的告别。散了吧，走吧。嗯、这么做划算吗？不划算，但值得。有事求我。我是顾家的养子。爷爷应该只告诉过你吧？若宁怀了我的孩子，你好大的胆子！我想和道姐做个交易，既能保住若宁的名声，又能留住这个孩子。做人呢，不能太贪心。顾家的下一任家主会是道姐。一会儿。你让医生做个手脚，让他指认那个孩子就是你和若宁的。四哥，为什么要自己陷害自己啊？贞操，楚根，你费尽心思加这么大一盘棋，以后打算怎么办？得看若宁的意思。若宁，若宁，你等一下。刚才的事情，你听我解释。我没有跪。若宁。我只是觉得顾家太危险，这里不适合你。我想早点带你离开这里。我要是想离开顾家的话，我自己会走。你就是在怪我。我不会怪你，我对你从来就没有抱有超出友情的期待。而且经历了这么多，我现在才算明白，生如长，渡船千艘，我有自渡方真多。没没关系的，感情可以慢慢培养。我可以等的。我们五岁就认识了，如果爱情可以培养的话，还用等到现在吗？今天我们不决定这件事情好不好？我先送你回去吧。我们不顺路。你一直在拒绝我，是不是因为顾影晨？他是我哥哥。是你哥哥又怎么样？你们不还是搞……那是因为我当时不知道他是谁。我已经犯下大错了，我不会再继续错下去。姑娘，我先送你回去啊。够了，我们就到这儿。我想好了，可以动手了。哥，你伤还没好呢，这么着急去见若宁，你明天去送行吗？等不了。哎，哥。十二妹妹怀小宝宝了，你这么激动干什么？我激动吗？喂，你买了这么多婴儿用品和婴儿衣服，还要收购全球五十家的月子中心和二十家妇产医院，这是不是太夸张了？夸张吗？这可是我的嫡长子，再怎么夸张都不为过。当然了，哎，哥，你看着很被当爹的样子吧？什么时候考虑一下自己的事？这个时代。是不是要先表白，再求婚，再生子？哎，哥，你有心上人了，谁啊？你会知道的。哎，别卖关子了呀！快告诉我，谁？该把我创业的秘密告诉若宁了。行了，前面就是若宁的住所了，你把东西放下就走吧。凭什么？这东西这么重，我都拎了，我凭什么不能看啊？再多嘴，你也去非洲。
宝宝，妈妈一定会平安把你生下来的。但这是顾影辰的孩子，可为什么？是曾外孙，若琳的孩子，跟顾家所有的兄弟都没有血缘关系。我明白了。顾影辰不是顾家亲生的，那我们两个没有血缘关系，那我们岂不是能在一起呢？叶顾若宁，莫顾若宁，就算你们没有血缘关系，可名义上还是……但万一爷爷他不介意呢？或者顾影辰他愿意离开顾家？沈清静快，顾家有仆人看到他带走了若宁，他绑架了若宁。我已经让人家去找了，但江城太大了。知道了。沈家现在已经没有什么可赔的了呢。顾家心情享受，换来的无钱可付。别急，你看，这不就能说了吗？沈芊芊，其实你本质不坏，你现在住手还来得及。你知道吗？从我遇见你开始，我就没有一刻不想杀了你。是我是杀了他，现在已经来不及。林青青，我会后悔的。后悔？你懂什么叫后悔？你知道什么叫失望？凭什么你才是顾家的千金？凭什么你一回来，我所有东西都被夺走了？你知道我为了当好他们最爱的女人，付出了多大努力，我付出了多少吗？我才是合做他们最宠爱的女人，因为我从小就是按照千金的方式培养的。对，就是这个表情，你知道的。我最喜欢看你这种表情。你要干什么？你别过来。醒了，顾若宁，你想不想知道窒息是什么感觉？自从你出现的那天起，我每时每刻都喘不上。而你本来
，就是一只可以被我捏死的蝼蚁。你凭什么羞辱我？凭什么压我一头？不过呢，等会儿你就能体验到我的感受。青青，你真的值得让你用一生去恨吗？当然不是，但顾影晨池，你知道吗？在你出现以前，陪他骑马的是我，最受他照顾的也是我。才是那个他最爱的人，但你知道他用什么理由拒绝我吗？他说顾神两家交好，我们是兄妹，可以。但如果你都可以，为什么我和他不可以？你说。这难道不值得我用一生去恨他吗？我死，你也活不了。本来就没什么可失去的，不得好死也没关系。就六个，两个小时以后发作，不要可，就是比我先死而已。你听见？等等。四哥，我定位了小妹的手机，找到了，在哪儿？城南，具体位置还得一会儿。查一下沈家那条地图，缩小范围。好，找到了四哥，但还有五个，还需要点时间。没时间了，江浙城南战力一千平方公里，现在将城南放到石头，所有人马都调动起来，以平方米为单位调查。啊，快动手，出事我负责。山路没有，燕粉街没有，和平南大街没有，南方马路没有。沈青青，我可以让五哥全力救你。你现在回头还来得及，我已经没有什么可以失去的，而你，老实是下地狱去。怎么？后悔？我要是后悔，就不会招人帮你绑架的。到二百米，窒息两百秒，只会让人失去全部记忆。你这个伪君子！无论你想要什么，都会想尽一切办法让你得到。一切不变，现在我也会。我想吃冰淇淋。好，宝贝，妈妈去给你买。去吧，我带着。爹、嗯、地。五年了，你终于肯叫我爸爸了，乖，再叫一遍。爹地。爹地，爸。我夫人呢？啊啊啊！你听不懂你在说什么？我不问。不过您呢？这五年我把江城翻得个遍，却没想到带着平日漂洋过海到国外。顾四少，我们之间恐怕有什么误会。这是我的孩子。不可能，我的儿子不会这样做。我问你最后一遍，如若你呢？妈咪，宝贝。我想过无数次我们重逢的画面，却唯独没有想过，我会不敢回头看。我想念那个不下雪的冬天，我想念你躲在我围巾里面。怎么了，小燕子？你为什么躲着我？我躲着你，我都不认
是你。副总，小姐是不是失忆了？医生说过，小姐当年可能因为缺氧脑部损伤。原来这是把我忘了，不是躲着。顾小姐，请你以后不要再骚扰我。还挺入戏。洛宁，你没事吧？疼不疼？走，我们回家。顾总，就这么让他们走了吗？不能冒险让赤道司机立刻去查他的医疗记录。你没睡啊？老婆，我怕黑。是，你答应过我不逼我的。若宁，这么多年，你还是没有爱上我。任轩，那男人是谁呀、啊？他就是一个暗恋你的疯子。如果他真的有什么逆关，为什么五年了他才会出现？我不会骗你的。你不信我？我信你。我为什么会失忆啊？嗯，你脑袋里边有一个肿块压迫了记忆区，医生不都跟你讲了吗？等有一天你想起来，就什么都明白了。对不起，我还是什么都想不起。老婆，想不起来也没关系，总有一天，我会让你重新开始活的。若宁，对我，你永远都不用说对不起。好了，去休息吧，我去书房。刘轩，晚安。不过你要过，他是你的丈夫，是你孩子的父亲，你在抗拒什么呢？你在害怕什么呢？他是我的丈夫，这是我作为妻子应该做的事情。顾以琛。我绝对不会允许你把已经属于我的幸福再夺走。傅少爷，你儿子肝脏培形成功了，这颗肝源非常宝贵，终于可以做手术了。傅少爷，什么时候和少奶奶带着小少爷来办理出院？傅少爷，少爷，这颗肝给别人吧。哎呀。这个消息不要少说，你们知道，明白了？明白了，少爷。顾江，你去哪里啊？我看客厅的灯还亮着，我以为你忘关灯了呢。早点休息。嗯，你也是。卓家，你不要离开我，我一定会找到治国儿子的病，治国儿子的好不好？啊！好，我相信你。果果，果果醒醒！妈妈给你做个游戏好不好？咱们一会儿偷偷的出去，不要出声，好吗？妈妈，你是要带我去找爸爸吗？嗯，姑姑真聪明
做了这么多，你休息一点都不爱我。所以你为了绑住我，才不肯给姑姑做手术，是吗？我让他被你给听到了，我找了你这么多年，难道都比不上他出心这些年吗？你冷静点。为什么，若江？你回答我，为什么？若江，你走啊！若江，你回答我。你妈妈回来了，你别过来。姑娘。从白天就一直守在这儿，白天不动手是不想让若宁受到刺激，但是现在，走，咱们回家。坐下。哇，我爸，你的家好大呀！想不想去看看你的房间？想。阿妈，我好喜欢这里。不过，睡觉吧。他睡了。嗯，那个，今天谢谢你啊。哎，嗯，别动。哎，你不用我。我我我会在客房睡。你不用对我这么好，我还是不想起来。没关系。姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，滚成！姑姑，姑姑，你别吓妈妈，姑姑。去了，谁让你不经过同意把我孩子带走的？妈妈，你不要骂爸爸了，他带我去医院。配琴成功了，抱歉，让你担心了，下次不会了。姑姑的病要紧，我找到最好的医生。我告诉你，如果你也想拿姑姑来威胁我，我一定不会让你得逞。不会的，姑姑也是我的孩子，我想你留在我身边是一回事，姑姑的健康是另外一回事。我会尽快安排这次手术。感谢你愿意肩担这姑姑。我应该做的。姑姑还小，很快就会康复的。不过，这么晚了，你带我来这儿干什么？来给你
找记忆。石少爷，你的烈火给你牵过来了。烈火，你很久没有见我，去试试。可是我,我不记得我自己会骑马。这一匹马给我的感觉也很熟悉。没事，别怕，一会儿不会伤害你的。我为什么会感觉到前所未有的心安？那我已经搞定了。在想什么呢？我们之前是不是一起骑过马？是，但你不用急着回忆，我们的日子还很长，小心头会痛。要不要休息一下？嗯，好。嗯，你没事吧？你没事吧？为什么同样失忆了，我可以那样干脆的拒绝夫人轩，却无法拒绝眼前这个？妈咪，妈咪！哎，姑姑小心！哎、啊！第二次了。什么？让你不要着急，这是你第二次在我面前受伤了。那我不是怕姑姑摔倒吗？你现在还挺像个妈妈的。我本来就是个妈妈。疼吗？不疼啊。为母则刚嘛。哎呀，好疼，好疼啊！你在叫什么？我在替嘴硬的人喊疼啊。什么意思啊？要费？那我的诊费也要讨一些。你的手是因为以前的我受的伤吗？我像是会为女人受伤的男人吗？闭嘴吧你！别总推开我，拍给顾影晨看看，他应该会高兴吧？这什么时候没电的呀？在。你去哪儿了？为什么关机？回答我。我又不是你的犯人，管我去哪儿！你干什么？你放开我！我我我，放开我！还走吗？行吧，小野马被小野马了。二。你你属狗的呀？你才属狗的呢！我刚刚是去给你买东西的。对不起、啊。我真的，我是故意的。你以前最后寻马，尤其是猎马。我现在真诚的向你道歉。行了。你在说什么
，我去准备早餐。你为什么就不能放过顾若宁？我为什么不能和他在一起？虽然你已经独立于顾家，但你别太肆意妄为了。老七，是不是我以前对你太好了，以至于你现在都敢对我指手画脚？哎我和若宁本就没有血缘关系，当年我离开顾家，爷爷要我两根手指，我给了，换的不就是今日的肆意妄为？今天你就算打死我，我也不能答应。若宁没死，除非我见到他的尸体，不然我会一直找，找到为止。罢了你，我还没死。这么多年，你设计赶走老爸。除了沈家，你现在要动父，你还要有多少货？我顾家几百年的记忆，我能断在你个万人的手上？胆大包天，肆意妄为、啊！别怪我断了你的爪牙，我当顾家家主一日，我就管得了你一日。别说若宁没了，就算若宁在，你那点心思。祖宗也绝对不允许。手，去找赵医生接手。手指你留着吧，若你找不到，我至死方休。你把若宁藏在这里，如果让爷爷知道的话，他一定还是会把若宁接走的。老七啊，太阳东升西落，如今老爷子在西。我在东，你以为他还有这个能力把若宁从我手里抢走第二次吗？你走吧，再出现，别怪我不顾兄弟情义。怎么了？没什么。怎么了？没什么。刚刚那个，看着有点熟悉。我公司的一个副总，你以前见过的。你是不是有什么瞒着我？没有。那你带我回来这么久了，我都没有见过你的朋友、你的家人，还有我的家人呢。好奇啊。那晚上带你去放松放松。这么突然，那我穿什么呀？我，万一他们不喜欢我怎么办？我得好好收拾一下。不会的，你怎么样都是最好看。还有，要是谁不喜欢你，他就不是我的朋友。那我还是要见岳君。的手为什么会变透明？十三，帮我查一件事。十三弟，四哥，嫂子，继续跟他们聊吧。嗯。四哥，他还没恢复记忆啊？可能不会恢复。也行。你们两个好好过就行。徐三，我离开顾家后，只有你愿意帮我。谢谢。是，坐。我就是不同意。为什么？你如果可以为了他跟家里决裂，那你为什么不敢跟我在一起？因为你是我弟弟。我再说一遍，我们之间根本没有任何血缘关系。那也不行。如果明天你死了呢？那我也不会跟你在一起
，如果明天是我死了呢？你根本就舍不得我，名义上的兄妹关系根本无法阻止我们相爱。哎哎哎！别管了，别管了，我这个兄弟也是个秦种。来来来，喝酒喝酒啊，喝酒。是母子，他们两个是亲兄弟。不是，他们是父母再婚，是名义上的兄弟关系。啊，有点东西。如果这种事发生在我们身上，会介意吗？哥，我还有件事一直好奇啊。你当年为什么会穿越啊？当年，四哥，今日为例，你跟在我身边。啊，我练了一年，就是想在兄弟们中当第一啊。不行，去年你追虎，独自入山，差点回不来。忘了，今年我保证不会。不行，老虎哪有人可怕？那虎毒还不爱吃虎毒呢。不像八哥，慎言，心知肚明，守口如瓶，因为你我，生在皇家。是。原来八哥前世就是为了争夺权力伤害兄弟的，那后来怎么样了？你我在围猎中拔得头筹，父王很高兴。四哥真是神采飞扬啊！弟弟敬你。四哥，也真是。我们都以为他不敢在父亲面前动手脚，却没想到，他不止给我们下了药，更是要弑父篡位。四哥，降了吧，日子虽少，尚未可治。八哥，降了吧，秦军已经控制住了局面。十三弟已经带着我的兵符调了禁军，控制住了局面。终究棋差一竹，又是一回。好，那你就一起下地狱吧。不到我药性发作，心跳如，在马上失去了意识，再醒来就到了这里。这里？为什么是这里啊？你可知当年的木兰围场是如今哪里？难道是顾家马场？难道是顾家马场？没错。哥，说你啊，爷爷可找到了。哥，你们要带我的人去哪儿？不用拆。你个以为人伦无事家跑的逆子！老爷子，您在说什么？我听不懂。杨凯，走，我们回家。魏晨，我什么都想起来了。你不是说你没有什么事情是瞒着我？我只有一件事瞒着你，是怕你受到刺激，想晚点再告诉你。那你到底瞒着我什么？原本我穿越的事，告诉若宁也无妨，但现在。若宁、啊，他还在骗你。走，跟我回家，爷爷不会骗你。你可是我的亲孙女。爷爷，你可真偏心了。当初您帮着夫人轩把若宁藏到博外，还骗我说她不在，我也是你的孙子呀。哼，哎，爷爷，你已经被逐出顾家。是啊，我已经被逐出顾家，所以我俩现在既无血缘关系，又非名义上的兄妹，我们为什么不能在一块？看来顾老爷子是年老糊涂了，大姐，你要不提醒他一下？我花了五年时间吞掉顾家一半产业，已经不是当年可以被随便操纵的了。爷爷，要不我们从长计议。若宁，你不是一直想要一个温暖的家吗？走，跟爷爷回去。回去以后，你依然是那个万千宠爱、人人羡慕的顾家千金，一个满嘴谎话的男人。和一个真正的家人，你选谁
一个满嘴谎话的男人和一个真正的家人，你选谁？爷爷，对不起啊，他对我很好。穆家的脸都被你们丢尽了。爷爷，愣着干嘛？快送老爷子去医院。若宁，事已至此，爷爷他时日不多了，他最记挂的就是你。爷爷病得这么重啊！大姐，我跟你们回去。凌晨，虽然我什么都想起来了，但是我觉得我还是要给我们彼此留一点时间。我知道，你去吧。大姐，顾家这些年到底发生了什么？爷爷一直不同意你跟顾影晨在一起，老人家嘛，觉得呀你们曾经是兄妹，再加上沈家覆灭对这件事情造成很大的影响，他心里头认为啊，江城的人觉得这是顾家的笑话。顾影晨这么些年呢，一直在背后默默巩固自己的势力。他从顾家离开之后呢，便开始大量吞并顾家的产业，收购顾氏的股票。随着顾影晨的崛起呢，我们顾家已经不复当年了。他心里头一定是有恨的，毕竟他的手，他的手怎么了？原来他没告诉你的，他的手指是被老爷子断掉，为了警告他不要接近。你的手是因为以前的我受的伤吗？我像是会为女人受伤的男人吗？这个笨蛋！爷爷，润娘，润娘，能不再离开顾家了吗？爷爷年纪大了，不能像以前一样再去找你了。能答应爷爷吗？爷爷不逼你了，你替爷爷回顾宅老宅一趟。去我的书房，帮我拿一点东西。好。你的话太多了，你想要顾家成为顾永晨的顾家吗？孙女不敢，只是这件事情很难隐瞒。愚蠢！生意一场上尔虞我诈，我装这场大病，险些白费心机。不过您为什么要骗若宁回来呢？我绝不允许顾家败在我的手上。只有和富家结盟，你才有喘息的机会。等若宁和姓傅那小子联姻，我就用富家的钱收回顾家的股份。联姻？你们这一辈儿，向来是女的比男的有用。可是若宁她未必会答应。那，可就由不得她了。老爷交代了，天亮才能放您出来。小橙子，别那么激动，我们好好谈一下。我跟你之间没什么好谈。若娘、哦，我们才是青梅竹马，难道你对我一点感情都没有吗？首先，我对你的感情只有友情；其次，在你几次三番想对我孩子不利的时候，我们就没有感情。真不公平。明明是我先认识的你，明明我也找了你很多年，明明你嫁给我，也可以过得很好。为什么？为什么？啊？为什么？难道你就看不到我对你的爱吗？为什么？爱，爱是心疼，是牺牲，是让一个人变得更好、更自由。你的爱就像这样，是进步，是占有，是视对方的痛苦为无辜。夫人君，你根本就不爱我，你只是想得到。不过你还像我们之间有一点情谊的，不要再错下去了、啊。不，不对，不对。你曾经告诉过我。不能总被欺负。欺负，重要的东西就要去抢，记住了吗？记住了。我记住了，小橙子，是你忘了。你给我出去！放开我，你放了。
走走走，别吵。我可以带你回家，我们可以休息上，慢慢培养感情的。死的那一天，你会发现，我们已经度过了如此相爱的一生。张家琪，浩宇，桂晨，你来救我了！你手怎么了？我们才分开多久啊？你就和别的男人在一起了，顾若你，你心里有没有过？什么？夜黑风高，他登堂入室，你们孤男寡女。顾晨，你疯了！不，我是刚清醒。我们分手吧。你是得了重病了，还是破产了？要不然你就是被夺舍了。我是生意人，最怕的就是麻烦。本来以为你乖一点，我们就玩的再久一点。现在看来，没必要。哦，对了。分手费，顾立春，站住！你出什么事儿了？我们可以一起解决的。顾立春，你别让我恨你！嗯、那有什么好介意的？又没血缘，人海大于一切嘛。啊，就算没有血缘，那在户口本上也是兄妹。就算自己不在意。家族的脸面不要了？放屁！没有血缘有什么不行的？总不能为了家族放弃真爱吧？哎，你们别说，真有这种。后来是父母选择了离异，成全了他们俩。哎，行了行了，别说了别说了。问的是若宁，又没问你。若宁，你说。我当然不介意了。嘴牛逼啊！不愧是我四哥选中的人。如果这样，似乎可以告诉若宁真相了。反正都是如果嘛。我又没真的爱上自己的哥哥，苏小野，以后可要多带嫂子出来玩呢，小子可太有趣了。来来，嫂子干杯！来来来，你进来，我去让小二念。哎呀，四哥，你还好吗？没事，让你查是有没梦了。我有个专门研究历史的朋友，他说穿越几乎是不可能发生的事，但历史上一次穿越的人，大多数都怎样？英年早逝，而且多半以上都死不见尸。你的意思是，他们也可能是消失了？嗯，是。但换做以前，我觉得胡扯。但你这个活生生穿越者站在我面前，不可能不信啊！哎，哥。我还有件事一直好奇啊，你当年为什么会穿越啊？谢谢你几次告诉我消息。若宁，爷爷可找到了。今天也谢谢你，这是我答应给你。这是我们的交易，你帮我拿下家主的位置，我帮你照顾若宁。不过呢，你明明不会因为这种事情吃醋的，还把钱全部留给了你。这么折腾一大圈，到底是为什么？大姐，你一向的优点就是从不多嘴。如果我终究会消失，他恨我，会比爱我幸福。不是让你看着若宁吗，爷爷？若宁她不愿意的。那你都去解决呀！你来这儿干什么
，因为我也不愿意。好，我明白了，你这是要造反呢？还是爷爷明白了？我可是顾家最大的股东，你拿什么跟我斗？本月七日，顾家共有十一位少爷与顾若心女士签订股权转让协议。那又如何？加上你自己的，也不过是百分之二十七都不到。本月九日，顾允辰先生将他名下百分之二十九的股权正式转让给顾若心女士。顾若心女士共计占有顾氏集团百分之。五十五点七一的股权是目前顾氏企业最大的股东。一个女人，野心为什么这么大？爷爷，你说的，顾家这辈女的向来比男的有用。您还记不记得您第一次跟我说这话的时候是什么时候？是你让我跟李家去联姻的时候。你从来不爱我们每一个人。一家之主，先有家才有主。你既做不到公允，也做不到爱家里人，那这个家主，我来替你做。公允家主，公允家主，我给您养老，送终。若宁啊。三年前，顾隐辰突然消失，我让十三在全国联网排查，仍旧是没有找到他的下落。火药见人，死药见尸，除非我亲眼看见他的尸体，否则我会一直找他，至死方休。你跟他是越来越像，可能是有夫妻相吧。妈咪，喂，宝贝。妈咪，你好久都没有陪过我们了。对不起啊，宝贝。最近妈妈有点忙，妈咪，我想打鼻了。没关系的，我总会等到打鼻回来的，对吧？嗯。妈咪，明天周六，带我和念晨去博物馆好吗？博物馆？嗯，对呀，我最近喜欢上了历史。你们的爸爸也喜欢历史，那这样。明天呢，妈妈一整天都陪你们。嗯，这是我国大约七百年前西南边陲小国的皇帝画像。因为他少两根手指，所以坊间一直戏称他为“八指皇帝”。其实他姓顾，字允辰，在这一辈排行老四。算了，本王记住了你的名节，一定八抬大轿，娶你过，白首归。原来他真的不是假。曾经在史称“八王叛乱”的那场围猎中提前布局，调来了禁军。四哥，今日围猎，你跟在我身边。老虎那二人可怕、啊，那虎毒还不害手足呢，不像八哥。慎言，心知肚明，守口如瓶。因为你我，生在皇家。四哥真是神采飞扬啊！弟弟敬你。四哥。你也真是的，保住了兄弟们的性命，自己却因此在猎场失踪越野。四哥，降了吧，鹿死谁手，尚未可知。八哥，降了吧！禁军已经控制住了局面。十三弟已经带着我的兵符，调了禁军，控制住了局面。你终究七差一着，又是因为你。好啊，那就一起下地狱吧。后来登基称帝，称得上一代明君，但英年早逝，却死因不明。原来我的爱人死在了七百年前。小野马，爸爸，又见面了。在这个一夫一妻的时代，女人喜欢什么样的男人
好男人嘛，需要有事业心、有责任感、帅气、多金、大方，最重要的呀，就是能给妻子撑腰。他是我的人，你有意见？要时不时再来点小礼物、小惊喜什么，那就最好了。嗯、你以前最后心吗？尤其是猎物，你怎么样都是最好看。还有，要是谁不喜欢你，他就不是我。无论你想要什么，我都会想尽一切办法让你得到。以前吗？现在我也会不要怎么对待我。好男人要有责任感，有事业心，要比妻子撑腰。什么事要比一些惊喜，最重要的是专一，这些我都能做到，这次我不会再离开了。